Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video ini recommend the manamaan the nandri video audio teriwa teri da printer the comment box lo teri bi kebum. Ini dani modal mana nama channel kundri kini. Now please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. Daily C A discussion uh, audio video clear argida printer the kunya comment box lo teri apa dengan. So net full la leave uh, friendship day we muni te modal la happy friendship day. To everyone, so namely gundu ini kita ini kita friendship day kali aja, lah day um friendship day dah, so net, adik mana ini allah rombong ayam tuh, kami nari video skurti terus allah rombong tired aja, sih saya kunci orang rested lah abis sulte, abade kunci poidam, poidam ya kan, pata Salem, inno orang iru di kilometer ni potong dulu, apa orang napa untuk terim bete, ada video kanto, orang ini pola semua karle poidam deh kanto, anyway, an allah review ulang kudu kumudi lah, review gundu ini kita makan di pak kurtu rom. Hai, nari per mandu berita perangga kamyan attempt panir kerja. So, anak kita ni jadi phone panai, lalai mem mandu anda lalu lada attempt solir nangga. I'll do the, nama number lang kuda review potru panai negara. So, Jack Kanish lang video potru pangan panai negara. So, adu kuda pahang. And, nanu mandu kandi pang review kudu negara. Ya, lalu attempt mandu best attempt tar commenter mari nene definite ana bishenggal lana solra. Okay, yes. So, daily C A discussion, bangga video kulo pola. Ini kita tarah mana news itu ramai interesting. Ada video, terus tuh pahang. Okay, ni video pada tu, orang orang berikut ni kita dah sediakan pahang. Okay, for more videos you can follow me on the academy platform. Enam profile ni kita follow puni kau. And plus subscription lah interest ada. Ni kita talk and mock under code use puni ni kita ten percent discount itu dikla. Enam orang sediakan nari top educators semua orang lagi classes sediakan. And orang orang classes orang lalapak mudi full syllabus coverage, basics to high level classes and top educators unlimited access PDF. Semua orang lalapak puni doang. Mock test terus sediakan. Mega Combat ini iru tempat ini August turun nanti perang maklum, adil yang lalai enroll pun dengan nari standard record pot, adil untuk pati nari prices iPod mini, Apple, Apple AirPod, JBL speaker, Amazon watch ini sulit nari prices kudu perang. Hmm, ini adalah untuk membantu kita. Seria, yes. Ini kira ini special session. Adalah RRB exam one day slot mudah jadi guna nari pergi ada ni di exam seri gitu. So adalah nama mana pun still mock test untuk connect pun lah undergo. Adalah mock prelims mudah jadi kapan nama current affairs concentrate pun lah. And ipat leh ni ni RRB clerical guna pergi ajar mungkin. Admit card baru lah. Betul dah lo. Ni ni RRB clerical guna exam mudah cong. RRB PO mudah cong. Clerical guna ipat leh ni pergi ajar mungkin. Enak. Apa mana exam solo dulu guai pergi. Orang etan dia ini soli mention mana ikan. Let's see. Admit card beri tangan, liya. Orang lalak date undur kau, nara. Naga tour pun nara tu admit card beri tangan nana negara. So ini nanti date undur kau, anal R R B clerical kau, preparation tu start pandan ya. Ini mock test undur kau, R R B clerical kau helpful lah, kau P O kau helpful lah. Okay, cool. Rent expulsion, yang mana yang berani, mara kamera link is in the description, klik pandi, enroll pandan ya. Okay, yes fine, yes yes. Nanti kau ni custom ada, ada sih, lara so nangga no issues. Bangga bangga, with full energy, ada beri tuh. Wang ini ye interestingnya, nama nari bisinggal katupu. Important days, ini kahana important days, ni ni abin pati kena. Ini memeri sel news eslah, anda terima pergi ke mana? Ini pono orang semua sunnah memeri ni cila. Ibu tanah sunnah memeri ni cila, aduk lu orang orang side sah. Kalau yolo wake mau order dinner tu, anda ibu tanah amal terjing mudi tu. Ini news eslah, anda na pono orang explain mana dia ni guna ni apa lagi. Ibu tanah pudus apa itu pergi kila. Okay, so Muslim Women's Right Day on August first to commemorate second year of triple talak law. Abdi cula orang. Triple talak lah. Abdi na, enna abdi terus. Pudu mana orang lakukan teriada. Dan orang explain mana. Muslim religion lah. Bandu pati kena. Kanaman mani bi kiri ye. Or kerut beri badu bandu perag. Or divorce bandu. Nampala divorce apply panu. Nampala court ik poyi proper bandu enna panu. Divorce panu udoh. Nampu munor galah bandu nampu orang. Arthur drenga abdi cula. Panjai telu cuci murci udoh anglia. So, wajar di wajar ni. Pondo tuan court ik ipan bandu divorce lah. Adem hari orang religion lah bandu pati kena. Or triple talak abdi cula. Or rule bandu follow panu diri bang. Enna na. Ipa orang ni, talak abdi ni ada warta yang muntur murai pain berdiri nang abdi nak. Adi abdi ni ada tu, na divorce kurite dikit samam. Orang kanamur bande, ini untuk pengal ke kadeh. Pengal abdi solam beriya. Anggal ke mana na ini orang adi gara munde. Ini na talak, talak, talak muntur murai soli nang na divorce kurite dikit samam. Ada apa tu? Anda kalat telah munda, apa dia plan mana? Na ipun abdi judges na soli nang divorce apply mana? Orang arma sa time ada dikit ngan. Mungkin jangan dia usah cipareng. Abi soli time beri orang la. Anda mari dah. Indah talak itu anda. Ni orang ni orang ni talak 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 ini soli divorce ini solam mudiade. Orang kuri pita kalam edit gitu. Ader orang talak soli ring la. Adit kau jenal kaji cinta. Adit itu solno. Adit kau jenal kaji cinta. Adit itu solno. Adi beri kimi keret beri badi. Indah cina oke pericu orang itu nalar de. Abi ini termai rucin nangga. Anak ini selai beri na pandra nangga. Aung lalu sahaja kama pain beri. Talak 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 ini nangga divorce. Abi ini soli solra de. Yer pade ya dah lal. Lea. Ini untuk pengal kejar agak diri de. Abi ini soli ini triple talak lawa butir lemaga cancel panan um. Abi ini soli 
ஒருத்தியம் <laughs> குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் சொல்றது கிடையாது உடனே 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 சொல்லி மால் பிராக்டிஸ் பண்றது சோ அத கேன்சல் பண்ணாங்க அந்த தினத்தை தான் வந்து இப்ப என்ன பண்றாங்க முஸ்லிம் உமன்ஸ் ரைட் டேவா सेलिब्रेट பண்றாங்க இது இரண்டாவது இயர் அனிவர்சரி ஓகே ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் ஃபைன் அடுத்துதா நேஷனல் மவுண்டெய்ன் கிளைம்பிங் டே ஆர் சிம்பிளி மவுண்டெய்ன் கிளைம்பிங் டே இஸ் सेलिब्रेटेड ஆன் ஆகஸ்ட் 1st एवरी இயர் ஆகஸ்ட் முதல் நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் மவுண்டன் கிளைமிங் டேவா நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம் அல்லது சிம்பிளி மவுண்டன் கிளைமிங் டேவா அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்றோம் இது ஏன் ஆகஸ்ட் ஒன்னு வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால நினைக்கிறேன் Matthews, Bobby Matthews and Josh Madigan அப்படிங்கறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஊர்ல இருக்க கூடிய ஏதோ ஒரு மலையை ஏறி இருக்காங்க சோ 2015 ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி managed to successfully scale 46 speaks of the Adirondack mountain அப்படிங்கற மலையை அவங்க ஏறி இருக்காங்க ஏறனதற்காக அந்த தினத்தை முன்னிட்டு நாம என்ன பண்ணனும் இனிமே வந்து மவுண்டன் கிளைமிங் டே வந்து இன்னைக்கு வைக்கலாம் அப்படினு சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஓகே சோ இந்த நேரத்துல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா உலகத்திலே பெரிய மலை பெரிய பீக்லாம் நம்ம பக்கத்துல இருக்கு ஹிமாலயாஸ் சரி அத முத முதல்ல ஏறனது யாரு இரண்டாவது ஏறனது யாரு அப்படிங்கற விஷயங்கள் எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா முதல் முதல்ல நம்ம இந்தியர்கள் வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட் வந்து ஏறல அதற்கு பதிலாக நிறைய வெளியூர்ல இருந்து எல்லாம் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மவுண்ட் எவரெஸ்ட் எல்லாம் ஏறிட்டாங்க ஏறதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏறக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சுல இந்தியர் ஒருவர் அவர் பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவதார் சிங் அப்படின்ற ஒரு தான் முதல் இந்தியர் இந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் கிளைம் பண்ணாரு அடுத்ததா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல முதல் பெண் யாரு பாத்தீங்கன்னா பச்சேந்திரி பால் பிகம் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் உமன் அவங்க என்ன பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அந்த பீக் வந்து ஏறி முடிக்கிறாங்க சோ இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏறு அவங்க பேரு ஏன்னா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா So, first Indian to uh, climb the Mount Everest, you can tell me about it. First Indian woman, you can tell me about it. இப்போ இந்த தினத்தின் மூலமா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மவுண்ட் கிளைமிங் வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டா எடுத்துக்கணும் அது ஒரு ஹாபியா எடுத்துக்கணும் முன்னாடி எல்லாம் வந்து அது ஒரு சாகசமா எடுத்துக்கிட்டாங்க அங்க என்ன இருக்குதுன்னு பாக்குறதுக்காக போனாங்க அது வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு போனாங்க இப்போ அது ஒரு ஹாபியா இருக்கு அது ஒரு ஸ்போர்ட்டா எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ நீங்க ஒரு மலை ஏறுறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது நீங்க நார்மலா ஒரு பழனி மலையோ இல்ல ஒரு பருவத மலையோ எந்த மலை ஏறினாலும் அதுல நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும் அங்க வந்து உங்களுடைய பிட்னஸ் இருக்கு அண்ட் உங்களுடைய என்ன சொல்றது நிறைய இப்போ ஒரு மலை ஏறும் போது நம்மளுக்கு லாட் ஆஃப் பேஷன் வேணும் நிறைய எதிர்ப்புகள் நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ஸ்டெபிலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் எப்படி சொல்றது ஒரு போராட்ட குணம் உங்களுக்கு உருவாகும் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் அதெல்லாம் தடைகள் எல்லாம் உடைச்சிட்டு நம்ம வந்து மேல ஏறி போகணும் இல்லையா அந்த ஒரு விஷயம் வந்து வாழ்க்கைக்கே ரொம்ப நல்லது அங்க இருக்கக்கூடிய இயற்கை காத்தா இருக்கட்டும் இயற்கையான விஷயங்களா இருக்கட்டும் அதனால அது வந்து ஒரு ஹாபியா கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் அது ஒரு ஸ்போர்ட்டா கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றது தான் இந்த டேவே வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க முதல் முறையா உலகம் தோன்றிய போது நம்ம பழசுல இருந்து சொல்றது என்னன்னா குறிஞ்சி முல்லை அப்படின்னா குறிஞ்சி தான் மலை 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 சார்ந்த இடங்கள் அதுதான் முதல் மலைக்கு அப்புறம் தான் வந்து மண்ணே வந்தது சரியா அடுத்ததுதான் நெய்தல் பாலை எல்லாம் வரும் சோ மலையில் தான் நம்ம உலகம் முழுக்க இருந்திருக்கு அப்புறமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல சொல்லப்படுது ஓகே எந்த அளவுக்கு உண்மையின்னு தெரியல சோ குறிஞ்சி தான் ஃபர்ஸ்ட் அதனால மவுண்டெயின் எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும் ஏறி பார்க்கணும் அது எப்படி இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா எஸ் நீங்க இது வரைக்கும் எத்தனை மலை ஏறி இருக்கீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மலை அதாவது நானும் பழனி மலை ஏறி இருக்கேன் சார் எல்லாருமே தான் எழுதிருப்பாங்க சோ திருப்பதி மலை ஏறி இருக்கேன் திருப்பதி மலை ஏறாதவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏற ஏறாத மலை நான் இது ஒரு மலை ஏறி இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போட்டுடுங்க ஹர்கர் மே எவரெஸ்ட் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேலஞ்ச் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அருண் வாஜ்பாய் அப்படின்ற ஒரு தம்பி தான் யங்கஸ்ட் இந்தியன் டு கிளைம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் பதினாறு வயசுல ஏறி இருக்காப்ல மலை சரியா பதினாறு வயசு கொஞ்சம் ஆத்லட்டிக் பாடியா இருக்கும் ஏறி இருக்கலாம் எனிவே தட்ஸ் அ குட் சோ இந்த நியூஸ் ஃபைன் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கங்க ஆயிரத்தி
அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு மெடல் கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் இந்தியர்களும் வந்து வெயிட் பண்ணிருக்காங்க நிறைய மீம்ஸ் போது அதில் நிறைய பிடித்த மீம்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஸ்கூலில் பிடி பீரியடே வாரத்துக்கு ஒன்று வருது அதையும் மேக்ஸ் டீச்சர் கடை வாங்கினா எப்படிரா வரும் மெடல் அப்படின்னு ஒரு மீம்ஸ் அடுத்தது வந்து இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் கிட்ட தான் வந்து தங்கத்தை எதிர்பார்க்குறாங்க அதாவது வீட்டுக்கு வரும்போது டவுரி மூலமாக தங்கத்தை எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒலிம்பிக்ஸில் கூட தங்கத்தை எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு மீம் வந்து ரொம்ப நாட்டில் நடக்கக்கூடிய விஷயத்த தெல்ல தெளிவாக எடுத்துக் கொடுத்த மீமாக இருக்குது எனிவே தட்ஸ் ஓ கிரேட் ஸோ வீர மங்கை அண்ட் ஈவன் நான் லைக் யூ நோ த கேர்ள்ஸ் லைக் இந்த உமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த டாமினேஷன் அதிலலாம் வந்து பெருசாக லெவலில் நம்மளுக்கு உடன்பாடு இல்லை தட் இஸ் ராங் என்னென்னா இன்றைக்கி என்னமோ தோணிச்சு காலையிலேருந்து தோண்டிட்டு இருந்துச்சு இந்த நியூஸு நான் சில பேர்கிட்ட பேசினப்பெல்லாம் காலையில் நாலு மணிக்கெலாம் தெரியணும் எங்கள் அம்மாவும் அப்படி தான் ஏழு மணிக்கெலாம் நான் வந்து நான் நினச்சிப்பேன் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஏன்னா நான் ரொம்ப கிளாஸ் போடுறேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பட் அவங்களோட வேலையெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு வெறும் கிளாஸ் எடுக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம வேலை ஆனால் அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் கிடையாது காலையில் எழுந்திரிச்சுன்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க்ஸ் இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது இது இருக்குது நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்குது ஓகே அதனால தான் அவங்கள நம்ம போட்டுறோம் பெண்கள் வந்து ஒரு எதாவது ஆணுக்கு இணையே கிடையாது மேலே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த குவாலிட்டி வந்து இன்றைக்கி எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதனால் ராயல் சொல்யூட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் த உமன்ஸ் டே அன்றைக்கி தான் இது சொல்லணும்னு இல்லை இன்றைக்கி காலையில் எனக்கு என்னவோ திடீர்னு தோணுச்சு ஓகே ஸோ காலையில் நாலரை மணிக்கெலாம் எழுந்திரிக்கிறாங்களே லேட்டாக தூங்குறாங்களே எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இந்த மட்டும் தான் நம்ம செய்கிறோம் வேறு எதுவுமே நம்ம செய்கிறது இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி எனிவே ஃபைன் ஸோ வீரமங்கை பி வி சிந்து அதை பற்றி பேசும் wins bronze medal to create a history for india at tokyo olympics tokyo olympics la vande ellarudeya gavanathiyum eerthathu pv sindhu kandippa indha murai vande thanga padakam velluvaanga ena pona thadave vande pathina velli seri indha thadu confirm ah thangam irukum appdi nenachom but ana semi finals la china viraangane kitta tholvi adaindanga but irundhalum or hard fight but ana andha ponnu vera level level adudhiya ayyo ayyo yappa pv sindhu oda or strong vande avangala height and avangala smash ipo height ah irukra avangala angle of டிப்ரெஷன் இருக்குது இல்லையா இப்போ நான் வந்து வந்த இங்க பிடிச்சி அடிக்கிறதுக்கும் இன்னும் மேல பிடிச்சி அடிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சரியா அவ்வளவு கீழே இறக்க முடியும் இங்க இருந்து பந்த இந்த ஸ்லாண்டிங் பொசிஷன்ல தான் இறக்க முடியும்னா இங்க இருந்து பந்த இப்படி இறக்க முடியும் ஸோ அதுதான் அவங்களுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் ஆனா இந்த பொண்ணு குள்ளமா தான் இருக்கு பட் இருந்தாலும் இந்த பொண்ணு டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் என்னதா இருந்தாலும் திறமையை பாராட்டணும் இல்லையா நிஜமாவே ரொம்ப அருமையா விளையாடி அந்த பொண்ணு அதனால தான் டிசைடிங் கூட போகாம ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு லேண்ட் ஸ்லைடிங் விக்டரி மாதிரி வந்து பி வி சிந்து தோக்கடிச்சாங்க பட் ஆனா ஷி ஆல்சோ ட்ரைட் ஹேர் பெஸ்ட் அதை பாராட்டி ஆகணும் ஸோ நம்மளுக்கு தங்கம் கிடைக்கல வெள்ளியும் கிடைக்கல ஸோ பிரான்ஸ் மேட்ச்ல வந்து பிரான்ஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க நம்ம பாராட்டுகள் இதுல ஹிஸ்டரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் பெண் இந்திய வீராங்கனை ஒலிம்பிக் வந்து இரண்டு பதக்கங்களை வென்றது பி வி சிந்து மட்டும்தான் சோ முதல் பெண் வீராங்கனை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ முதல் வீரர் யாரு இந்தியாவிலேயே முதல் வீரர் யாரு ரெண்டு பாகம் வாங்கினது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்லர் சுஷில் குமார் இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க சுஷில் குமார் என்ற ரெஸ்லர் தான் இதுவரை ஒலிம்பிக்ல ரெண்டு பதக்கங்கள் இந்தியாவிற்காக வாங்கியிருக்கிறார் அது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சில்வர் வாங்கியிருக்கார் ஒன்னு பீஜிங்ல வாங்கியிருக்கார் இன்னொன்னு லண்டன்ல வாங்கியிருக்கார் இந்த ரெண்டு ஒலிம்பிக்ஸ்லயுமே ஒரு பதக்கம் வாங்கியிருக்கார் எனவே so pv sindhu don't feel bad okay for losing uh, you all made everyone's proud okay so namba vandu pona olympics evada indra nalla vilaadanum andradha mukkiyam maybe avanga vandu konjam adhigama nalla vilaadi indirukalam but you played very well appdi solli namba ellarum ungalku vandu paarattukala dhaan therivikkinume thavara thootra kudad okay anyway she tried her best very good very good so sushil kumar marandradinga makale sushil kumar marandradinga thalaiyan rendu vaangirukan avan dhaan first அடுத்தது வந்து பி வி சிந்து ஓகே உமன் ஃபர்ஸ்ட் உமன்னா பி வி சிந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன்னா அவங்க சொல்லிடலாம் ஓகே எனிவே அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிக்னேஷன்ஸ் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாமா அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிக்னேஷன்ஸ் சி நிறைய சார் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் மட்டும் தான் பயங்கரமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அப்படின்னு இல்லை இப்போ நம்ம அந்த ட்ரிப்பிள் தலாக்கியும் அப்படி தான் சொன்னோம் மவுண்ட் கிளைமிங்கும் அப்படி தான் சொல்கிறோம் எல்லா நியூஸையும் அப்படி தான் டீட்டெயிலாக நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அது வந்து பசங்களுக்கு இப்போ வந்து இதோ நியூ எப்படி சொல்கிறது ஒரு சிஏனா அப்படியே ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அது புரியவே புரியாது நிறைய நேரங்களில் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிக்கிட்டாக்கா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால தான் நான் கொஞ்சம் கதை கதையாக சொன்னால் அது ஈஸியாக ஞாபகமும் இருக்கும் போயிடலாம் வாங்க வைஸ் அட்மைரல் எஸ் என் கோர்மோடே நியூ வைஸ்
இவர் ரீப்ளேஸ் பண்றாரு ஓகே சோ அவரும் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவருக்கு முப்பத்தி ஏழு வருஷமா அவர் ரிட்டையர் ஆகுறதுனால முப்பத்தி ஒன்பது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு அண்ட் அவரும் அவர் இருந்த பீரியட்ல பாக்கு <laughs> வரோ <laughs> சரி சரி பேயூ பேயூல பேயூல மட்டும் இல்ல இவங்க ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க்ல வர்க் பண்ணிருக்காங்க சாம்சங்ல நிறைய கம்பெனிஸ்ல வர்க் பண்ணிருக்காங்க எல்லாமே இந்த ஃபைனான்சியல் இந்த பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்சியல் रिलेटेडான நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு அதனால தான் வந்து இவங்கள CEO ஃபார் பாரத் பில் பே வந்து போட்டுருக்காங்க பாரத் பில் பேனா என்னது அப்படி உங்களுக்கு எல்லாருக்கு தெரியும் NPCI நேஷனல் பேமெண்ட் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இருக்குலயா அவங்களால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தான் இந்த பாரத் பில் பே இந்த பாரத் பில் பேன்றது எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதுனா only for bill payment வேற எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் கிடையாது இந்த ஷேரிங் இப்போ நரேஷ் குமார் நானு <laughs> பாரதிங் <laughs> பூ பூணும் சொல்லலாம் புஷ்பனும் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஐஎன்ஜி வைசா நாட் இங்கு வைசா அப்போ நான் கற்றுக்கிட்டது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாரத் பில் பேமெண்ட்டை பற்றி தான் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இதற்கான ஒரு பேர் மாற்றம் நடந்தது இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல நடந்தது அதனால இது கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மக்களை கொஞ்சம் நல்லா கூர்ந்து கவனிங்க இதனுடைய பேரை பிபிபி மேண்டேட்ஸ் டு அ நியூலி செட் அப் சப்சிடரி கால்டு தி என்பிசிஐ பாரத் பில் பேமெண்ட் லிமிடெட் என்பிபிஎல் அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க என்பிசிஐ உருவாக்கப்பட்டது தானே இது ஸோ அதனால என்ன பார்த்தாங்க என்னவா மாதிரி இருக்காங்க இப்போ என்பிபிஎல் அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி இருக்காங்க பாரத் ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்துங்க பாரத் பில் பே லிமிடெட் இருந்தத என்பிசிஐயோட சேர்த்து என்பிசிஐ அதாவது அதை சார்ந்து என் BBL, NBBL, சொல்லி இன்னொரு சோ அந்த சரம் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு பாருங்க அதுடைய சேர்பர்சன் இவர் அந்த अदर பூனவாலான்றவர் வந்து சிஇஓ अदर பூனவால தான ஒரு பேர் என்னவும் நமக்கு என்னன்னா நியூஸ் செக்ஷன் போனா நம்ம மறந்து தொலைஞ்சிரும் எனிவே अदर அவரோட பேர் என்னன்னு கமெண்ட்ல போடுங்க பாப்போம் அவர் சிஇஓ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேர்பர்சன் ஓகே இந்த சரம் இன்ஸ்டிடியூட் உருவாக்கறதே இவர்தான் இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விருது கொடுக்குறாங்க என்னதுக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கோவாக்சின் அப்படிங்கற ஒரு மருந்து இந்தியாவிலேயே இந்தோஜீனியஸா நம்மளே தற்சார்ந்து தயாரிச்ச ஒரு வேக்சின் தான் முதல் முறையாக கொரோனாக்காக வேக்சின் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது கோவாக்சின் ஓகே அடுத்ததா ரெண்டாவதா வந்து கோவிஷீல்டு இந்த கோவிஷீல்டோட வரலாறு என்னது இது இங்கே உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு வேக்சின் கிடையாது ரஷ்யாவிடம் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த மூலக்கூறுகளை பெற்றுட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு நம்ம இங்க தயாரிச்சோம் அதுதான் கோவிஷீல்டு ஸோ கோவாக்சின் ஃபர்ஸ்ட் கோவிஷீல்டு ரெண்டாவது ஏன்னா கேள்வி வரும் எப்படி வேணா எது ஃபர்ஸ்ட் எது செகண்ட் கூட கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த கோவிஷீல்டு எங்கே இருந்துச்சு ரஷ்யாவில் இருந்து அடுத்து ஸ்புட்னிக்கும் ரஷ்யாவில் இருந்து வந்தது தான் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ அந்த கோவிஷீல்டு வந்து தேவையான நேரத்தில் அதிகப்படியான உற்பத்தி பண்ணி மக்களுக்கு கொடுத்து அரசுக்கு கொடுத்தது வந்து கௌரவிக்கும் விதமாக அவங்களுக்கு ஒரு விருது கொடுக்குறாங்க மக்கள் இல்லையா ஸோ என்ன தான் வந்து அவர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் தான் பட் இருந்தாலும் அந்த டைமில் ஒர்க் பண்ணி அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக செயல்பட்டு 
தேவையான நம்பர்ஸ் அதிகம் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் அதிகம் அத்தனை டோசேஜ் தேவைப்படுதுன்னு முறை அத்தனை டோசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு என்ன விருது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக் மானிய திலக் அவார்டு லோக் மானிய திலக்னா யாருடைய பேரில் இது கொடுக்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால கங்காதர் திலக் லால் பால் பால் வரக்கூடிய பால கங்காதர் திலக் அவருடைய பேர் அவருக்கு ஒரு நிக் நேம் உண்டு அதுதான் இந்த லோக் மானியா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாங்க பாலகங்காதர் திலக்க செல்லமா நிக் நேம் எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா லோக் மானிய திலக் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் செய்யாதது கிடையாது இல்லையா அவர் வந்து ஒரு டீச்சர் ஓகே அடுத்து வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல ஆரம்பிச்சார் முதல் முறையா ஸ்வராஜ் இஸ் மை பர்த் ரைட் அதாவது சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிமை அதை நான் பெற்றே தீர்வேன் அப்படின்னு சொன்னவர் காந்திஜி கூட அவரை பத்தி ரொம்ப பெருமையா சொல்லியிருக்கிறார் என்னன்னா மேக்கர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா அதாவது மாடர்ன் இந்தியாவை உருவாக்கியவர் அப்படின்னு சொல்லி பாலகங்காதர் திலக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவர் போட்டிருக்காங்க முதல் இந்தியர் அதாவது சுதந்திர போராட்டத்திற்கு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு போராடின ஒரு பேர்ல இவரோட பேர் வந்து முக்கியமான ஒரு பேரு ஸோ அவருடைய நினைவாக இந்த விருதை கொடுக்குறாங்க இந்த விருதை வாங்குறதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கௌரவம் அதை வந்து யார் வாங்குறா சைரஸ் பூன்வாலா வாங்குறார் இல்லையா இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தியிலிருந்து நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல இருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க யாரு நம்மளுடைய முன்னாள் பாரத பிரதமர் இந்திரா காந்தி மன்மோகன் சிங் வாங்கியிருக்கார் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் வாங்கியிருக்கார் இன்ஃபோசிஸ் போன்ற என் ஆர் நாராயணமூர்த்தி ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் பிரணாப் முகர்ஜி போன்ற நிறைய பேர் வந்து இந்த விருது வாங்கியிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு மொமெண்டம் பிளஸ் ஒன் லேக் ருபீஸ் வந்து கேஷ் பிரைஸும் கொடுக்குறாங்க பாலகங்காதர் திலக் நினைவாக கொடுக்கக்கூடிய விருதுக்கு பேர் தான் லோக் மானிய திலக் அதை வாங்குவது சைரஸ் பூன்வாலா இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஓகே அதுவும் பாலகங்காதர் திலக்கினுடைய டெத் ஆனிவர்சரி அப்போ தான் இதை கொடுக்குறாங்க ஓகே நாட்டுக்காக உயிர் நீத்தவர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொந்த காசு செலவு பண்ணி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார் அவர் மராத்தி தான் அவர் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா ஒரு மீடியம் வேணும் இல்லை இப்போலாம் ஃபோனுக்கு தட்டுறோம் இந்தாந்தா ஏய் வாங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்போலாம் அப்படி கிடையாது நியூஸ் பேப்பரில் தான் தன்னோட கருத்தை சொல்கிறார் நாட்டு மக்களை ஒன்றிணைக்கிறதுக்காக பெரிய விஷயம் அந்த காலத்தில் அப்படி பண்ணுறதுலாம் எனிவே லெட்ஸ் கெட் பேக் டு த நியூஸ் கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட் ஆன ஆனந்த் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயரிய விருதான ஏஞ்சினர் அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட்னா இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா இப்போ புத்தகங்கள் இருக்குது இல்லையா சரி நியூஸை படிப்போம் அடுத்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட் ஆனந்த் ராதாகிருஷ்ணன் வின் த வில் எய்னர் காமிக் இண்டஸ்ட்ரி அவார்டு ஸோ இந்த காமிக் இண்டஸ்ட்ரியில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விருது ஆஸ்கார் விருதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ சினிமாவில் வந்து ஆஸ்கார் எவ்வளோ பெருசோ அந்த மாதிரி இந்த காமிக் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விருது தான் இந்த வில் எய்னர் அப்படின்ற விருது அதை வந்து வாங்கியிருக்கிறாரு இது வந்து கன்சிடர் டு ஆஸ்கார் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கிவன் அவுட் வருடாந்தோறும் இதை கொடுக்குறாங்க இதை ராதாகிருஷ்ணனுக்கு இந்த முறை கொடுத்துருக்காங்க பெஸ்ட் நிறைய கேட்டகரி ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கேட்டகரி எத்தனை கேட்டகரி இருக்கு மக்களே அதுல இவர் என்ன கேட்டகரிக்கு வாங்கியிருக்காருன்னா பெஸ்ட் பெயிண்டர் அண்ட் மல்டிமீடியா ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்றதுக்கான அந்த கேட்டகரியில் இவர் வாங்கியிருக்கிறாரு ஓகே இவர் யார் கூட சேர்ந்து வாங்கியிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூகேவை சேர்ந்த ஜான் பியர்சன் அவர் கூட வந்து இந்த விருதை வந்து பங்கு என்ன சொல்றாரு ஷேர் பண்ணிக்கிறாரு அண்ட் இது வந்து இன்னொருத்தர் எழுதின புத்தகம் அந்த புத்தகத்தினுடைய இப்போ சிம்பிளா நம்ம சிறுவர் மலர் புத்தகங்கள்லாம் வருது இல்லையா புத்தகங்கள்ல கதைகள் வருது அந்த கதைகளுக்கு வந்து உயிர் கொடுப்பதே அந்த கதைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தகங்கள் இருக்கக்கூடிய படங்கள் தான் அந்த ஓவியங்கள் தான் நம்மளுக்கு அந்த கதையை படிக்கிறதுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் தூண்டும் அது உயிர் கொடுக்கும் இப்போ கச்சத்தீ என்னது கன்னித்தீவின்லாம் ஒரு ஸ்டோரிலாம் வந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக படம் வரைஞ்சிருப்பாங்க அதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கதையை பட வட பட வடிவில் வந்து வரை வரைஞ்சி கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வரைஞ்சி கொடுக்குறது தான் ஆனந்த் ராதாகிருஷ்ணன் அவருக்காக தான் இந்த விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்குது பெரிய விஷயம் தான் பாராட்டுகள் அவருக்கு ஓகே எஸ் பிஸ்னஸ் நியூஸ் என்னென்ன பிஸ்னஸ் நியூஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா எஸ் கேபினெட் அப்ரூவ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இன் கிப்னா டு பிரைவேட்டைஸ் ஒன் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் இதை பத்தி நான் ஏற்கனவே ரொம்ப நாளா வீடியோ போடணும் நினைச்சிட்டே இருந்தேன் ஆனா வீடியோ போட முடியல எதுக்காக நான் சொன்னா ஐபிஎஸ் கிளரிக்கல் நோட்டிபிகேஷன் வந்துச்சு இல்லையா அப்ப வந்து நம்மளுடைய அவங்க வேகன்சி விடல பட் இருந்தாலும் அந்த ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் கொடுப்போம் இல்லையா அதுல ரெண்டு பேங்க் வந்து கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சொல்லிருந்தோம் என்னன்னா ஒன்னு பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா அண்ட் இன்னொன்னு சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த ரெண்டு வங்கிகளை நித்தி
திருமாவளவன் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அவர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க நம்மளுடைய பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் சந்திச்சிருக்காங்க சந்திக்கும் போது கேள்விகள் நிறைய கேட்டிருக்காங்க அதுல முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியை வந்து தனியார் மையத்துக்கு ஆக போறீங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து திருமாவளவன் வந்து கேட்டிருக்கிறாரு ஏன்னா அரசு நியூஸ் பரவுது செய்திகள் வந்து பரவுது நித்தி ஆயோக் கூட சொல்லியிருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நிர்மலா சீதாராமன் முழுவதுமா மறுத்திருக்காங்க ஏன்னா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கின்றது நம்மளுடைய தமிழகத்தை தலைநகரமாக கொண்ட ஒரு வங்கி அதில் நம்ம தமிழகத்தை சார்ந்த நிறைய பேர் வந்து வேலை வேலை செய்கிறாங்க அது தனியார் மையம் ஆக்கப்படுமே ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும் இல்லையா ஸோ அதன் அடிப்படையில் போய் அவர் கேட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு நிர்மலா சீதாராமன் அது முழுமா மறுத்திருக்காங்க நாங்கள் எந்த ஒரு குறிப்பிட்டு அந்த மாதிரி சொல்லலை அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம் நம்மளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் மெசேஜை சொல்லியிருக்காங்க இதை நான் ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன் அதை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் ஓகே எனிவே ஸோ இப்போ ரெண்டு பேங்க் சொல்லிட்டாங்கல்ல இந்த நியூஸ் என்ன சொல்ல வருது தெரியுமா நம்ம இந்தியாவில் மொத்தம் நாலு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்குது கவர்மெண்ட் நாலு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அதில் ஒன்று ப்ரைவேட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அது எது அப்படின்றத நித்தி ஆயோக் வந்து என்ன பண்ண போகுது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பரிந்துரை செய்ய போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல இருக்கிற நாலு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் நேஷனலிஸ்ட் ஆக்டின் படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி படி ஒரு அரசாங்கம் இந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டென் ஏ அண்ட் செக்ஷன் டென் பி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் வந்து அவங்களுக்கு சொந்தமான அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை தனியாருக்கு விற்கலாம் அதற்கு என்ன இருக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்பு யாருக்கு இருக்குது அப்படி இல்ல நமக்கு என்ன தெரியும் சரியா இன்சூரன்ஸ் கூட நம்ம வாங்கி வைக்கல அந்த நாள் தான் நம்ம இருக்கோம் சரியா செத்து போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற அளவுல தான் நம்ம இருக்கிறோம் பிரிடிக் பண்ற அளவுக்கு இல்ல பார்த்த விஷயங்களை வச்சு நம்ம சொல்றது என்னன்னா இந்த நியூ இண்டியா அஷூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் இருக்குது இல்லையா அது வந்து ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு நல்ல ஒர்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சோ அதை வித்தா தான் நிறைய காசு கிடைக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதனால அதை விற்பாங்களோ அதாவது ஓடுற குதிரை எவனா விற்பானா சரி உக்காந்துட்டு இருக்கிற குதிரையை விற்கலாம் இல்லையா ஓடுற குதிரையை போய் யாராவது விற்பாங்களா அதான் நல்லா ஓடுது இல்லை நீயே வச்சு நல்லா ஒன்றும் கொஞ்சம் அதை இது பண்ணலாம்ல எனிவே இது நியூ இண்டியன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் அடிபடுது சரி பார்த்துப்போம் எனிவே ஃபைன் 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 பேங்கிங் அண்ட் எக்கானமிக் நியூஸ் பேங்கிங் அண்ட் எக்கானமிக் நியூஸ் சரியா நித்தி ஆயோக் வந்து இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் வந்து பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றது லைக் இனோம் அது வந்து அஃபீஷியலாக சொல்லலை அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க மறுத்துருக்காங்க நீங்கள் கூட நித்தி ஆயோக் போய் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓ இண்டியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் வந்து எதாவது சொல்லியிருக்காங்களான்ட்டு வாங்க பேங்கிங் அண்ட் எக்கானமிக் போயிடலாம் எவ்ரி டே நைன் ஏஎம் நம்ம வந்து டெய்லி சிஏ கொடுக்குறோம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள்லாம் கேன்சல் ஆகிடுது அதுக்கு மன்னிக்கவும் நீங்கள் வேணா எனக்கு ஒரு பர்மிஷன் கொடுங்க சார் முடியலன்னா எனக்கு உங்களுக்கு என்னோடய நீங்கள் வீடியோ எவ்வளோ போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது முடியலன்னா எனக்கு அவரை ஆஃப்லைனில் கூட கொடுங்க பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சில நாள் வந்து நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன் நைட்டோட நைட்டாக கூட உட்காந்து வீடியோ எடுத்துருவேன் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாக்க சில நாள் வீடியோக்கள் வந்து போடாமல் இருக்கிறது வந்து தவிர்க்கப்படும் ஒம்பது மணிக்கு இல்லாமல் வேறு ஏதாவது டைம் கூட சொல்லுங்களேன் காலையில் ஒம்பது மணின்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வேறு ஏதாவது டைம் இருந்தால் கூட நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ நம்ம ரெகுலராக போடுற மாதிரி ஓகே பார்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் நல்லா கவனிங்க எல்ஐசி கார்ட்ஸ் சர்வீஸ் ஐடிபிஐ லான்ச் ரூபே கிரெடிட் கார்ட்ஸ் லுமின் அண்ட் எக்லாட் எல்ஐசி வந்து கார்டு விட போகுது ஏன்னா எல்ஐசி இது கூட கார்டு விட போகுது வங்கிகள் தானே கார்டு விடணும் எல்ஐசி ஒரு இன்சூரன்ஸ் அது ஏன் கார்டு விட போகுது எனக்கு ரொம்ப பயமான ரெண்டு விஷயம் ஒன்று ஊசி இன்னொன்று இந்த கொலவி பாம்பை பார்த்தா கூட நான் அப்படி பயவிட மாட்டேன் ஆனால் அந்த கொலவியை பார்த்தா நான் அப்படி பயவிடுவேன் சின்ன வயசுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மக்கு 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 மக்குன்னு போட்டு விட்டுருச்சு எங்கே பார்த்தாலும் கிரிக்கெட் ஆடும் போது இப்போ பக்கத்தில் வருது ரொம்ப பயமாக இருக்குது எனிவே சார் நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு ஓகே எஸ் ஃபைன் நவ் கமிங் பேக் டு திஸ் நியூஸ் பேங்க் தானே சார் கார்டு கொடுக்கணும் எதுக்கு எல்ஐசிலாம் கார்டு கொடுக்குது அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சீரியஸ்லி இட்ஸ் இரிட்டேட்டிங் ஓகே இப்போ ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி
லீனிங் நானும் ஒரு பேட்மிண்டன் பிளேயர் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆதாரமே இதுதான் சி தயசதி லீவ் லைவ் விட்டு போயிடாதீங்க யோ யோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆளுங்களை கூட்டின்னு வரேன் தெரியுமா நான் நீனடானா இந்த மாதிரி வந்து கெடுக்கிறேன் எனிவே செத்துருச்சா நம்மளோட ஷார்ட் அந்த மாதிரி பட்டுச்சானே தெரியல ஓகே ஃபைன் கம்மிங் பேக் கம்மிங் பேக் ஆ அடி அடி செம்மடி வந்துருக்குது சாவு சாவு ஓ பேட்டில் கேப் இருக்கிறதுனால தப்பிக்கிறியா நீ செக் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா பேட்டு ஓகே ஃபைன் ஏசி எனக்கு வரலனாலும் பரவாயில்ல இதோட தொந்தரவு இல்லைங்க நான் கொஞ்சம் தப்பிச்சுக்கிறேன் ஓகே எஸ் இந்த ரூமில் போட்டு அடைச்சிட்டேன் ஃபைன் ஐ எம் சாரி ஸ்க்ரீன் மாறிடுச்சா ஓகே எஸ் வேர்த்துச்சு பாருங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் எனிவே ஸோ எல்ஐசி கார்ட்ஸ் ஒரு பேங்க்கு தானே சார் கார்டு கொடுக்கணும் ஏன் சார் எல்ஐசி ஏய் யார் தாண்டா இவன் இப்போ நான் வேறு அடிச்சிட்டேன் அவன் என்ன பழி வாங்குவானா என்ன ஐயோயோ ஒரே விஷயம் எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டுறேன் சரி பேங்க்கு தானே சார் கார்டு கொடுக்கணும் எல்ஐசிலாம் ஏன் சார் கார்டு கொடுக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு இன்சூரன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸை கிளைம் பண்ணுறீங்க அல்லது இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறீங்க அல்லது இன்சூரன்ஸ்க்கு பே பண்ணுறீங்க ப்ரீமியம் பே பண்ணுறீங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் உங்கள் பேங்க்கில் ஒரு கார்டு இருக்கும் அந்த கார்டை யூஸ் பண்ணி தான் கிளைமோ அல்லது நீங்கள் ப்ரீமியமோ பே பண்ணுவீங்க ஓகேவா இனிமே அந்த மாதிரிலாம் பண்ண தேவை இல்லை நாங்களே ஒரு கார்டு கொடுக்குறோம் அதுலேயே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கிளைம் பண்ணிக்கிறது ஆமாம் ஒரே நிமிஷம் மேலே வாமா ஆமாம் ஒரே நிமிஷம் மேலே வாமா கரண்டி கரண்டி அதை எடுத்துங்க சீக்கிரம் வாமா ஏன் ஒரு தடவை சொன்னால் கரண்டியா எனிவே ஸோ இனிமேல் நாங்களே கார்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்ஐசி பிளான் பண்ணியிருக்குது இனிமேல் நீங்கள் இப்போது இன்சூரன்ஸை கிளைம் பண்ணணுமா அந்த கார்டிலே நாங்கள் போட்டுருவோம் அதே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு கார்டு வச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து நார்மல் கார்டு இன்னொன்று வந்து ப்ரோ ஐஃபோனில் வந்து ஐஃபோன் டுவெல் ஐஃபோன் டுவெல் ப்ரோ இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ டைமண்டு கோல்டு அந்த மாதிரி ஒன்று லுமின் இன்னொன்று வந்து எக்லாட்டு சரியா எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போது இதில் வந்து யார் பண்ணியிருக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் கார்டு ஆல்ரெடி அவுட்டு மா இந்த கொலவி தொல்லைத்தாங்க உங்களை கொஞ்சம் அடிச்சு விடு கேமராக்குள்ளே வராமல் அடினா திருப்பி வச்சு அடிமா என் பேட் எப்படி ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் அந்த கரண்டி கூட ஒரே நிமிஷம் அந்த கரண்டி கரண்டி எடுத்துன்னு வர சொன்னா கௌசிக் விளாடுறது கௌசிக் விளாடுற இது வந்து கௌசிக் வந்து இது ஒரு கரண்டியா இதை வச்சு கொலவி அடிக்க முடியுமா ஐயோ ஐயோ எனக்கு இதை வச்சு நான் போர்டு மாத்தலாம் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு எனிவே ஃபைன் ஸோ லுமின் அண்ட் எக்லாட்டுன்னு சொல்லி ரெண்டு காடு கொடுக்குறது நீங்கள் ரொம்ப ஃபன்னாக போகுது ஸோ எனக்கு ஒரு நியூஸை மறந்துட்டேன்னு எனிவே எல்ஐசி பார்ட்னர்ஸ் வித்து ஐடிபிஐ டு லான்ச் லுமின் பிளாட்டினம் கார்டு எக்லாட் செலக்ட் கிரெடிட் கார்டு அந்த ரூபே பிளாட்ஃபார்ம் எல்ஐசி பாலிசி ஹோல்டர்ஸ்க்கான இதை பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் மறந்துட்டேன் இந்த பிரச்சனையில் இந்த கார்டை வந்து இஷ்யூ பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஏற்கனவே மாஸ்டர் கார்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க மாஸ்டர் கார்டு இனிமேல் நீங்கள் கார்டு பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா அடுத்து தான் இருக்கிறது வீசா அண்ட் ரூபே வீசா பக்கம் தான் எல்லோரும் போவாங்க ரீ வீசா விட்டுட்டு இவங்க ரூபேக்கு போயிருக்காங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது கூட கேட்பாங்க ரூபே தான் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரூபே கார்ட்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறது மொத்தமாக இருக்கிறது என்ன மாஸ்டர் கார்ட் வீசா ரூபே மாஸ்டர் கார்டு ஆல்ரெடி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வீசா அண்ட் ரூபே தான் போயிட்டு இருக்கு வீசா விட்டுட்டு இவங்க ரூபேக்கு போயிருக்கிறது ஆச்சரியத்தை எனிவே தட்ஸ் அ நியூஸ் எல்ஐசி கார்டு ஓகே எஸ் சாரி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரி ஃபார் வேஸ்டிங் அ டைம் எனிவே போயிடுச்சா நீ வந்து நீ பயந்துட்டு போயிடுச்சு பாது அந்த பேட்டை பத்திர மாட்டேன் இப்போ அடுத்த நியூஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி மா மேலே மாட்டிட்டு போமா ஹெச்டிஎஃப்சி அண்ட் ஐசிஐசி அண்ட் ஆக்சிஸ் பிக் அப் ஸ்டேக் இன் பிளாக் செயின் ஸ்டார்ட் அப் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அப்படின்றது இப்போ இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறது பூம் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் சரியா இந்த பிளாக் செயின் வந்து பேங்கிங்க்கு ரொம்ப பயன்படும் பேங்கிங்கில் வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து பயன்படும் ஏன்னா பேப்பர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் மொத்தம் மூணு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க மக்களே பேங்கிங் த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை பேங்கிங் யூஸ் பண்ணால் மொத்தம் மூணு பெனிஃபிட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஆகக்கூடிய அந்த செலவு இருக்குது பாருங்கள் அது ரொம்ப குறையும் இப்போ இருக்கிற காஸ்ட்டை விட டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட்டு ரொம்ப குறையும் அதே மாதிரி பேப்பர்லெஸ் பண்ணலாம் பேப்பர்லெஸ
அதுக்காக தான் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி நோக்கி எல்லாரும் ஓடுறோம் ஸோ இப்போ அந்த அந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் தேவை அதெல்லாம் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அதனுடைய ஸ்டேக்லாம் வந்து வாங்குறாங்க எல்லாருமே ஏற்கனவே முன்னாடி கரண்ட் பேஸ் ரெகுலராக படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் கனரா வாங்கியிருக்குது எஸ்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து கொட்டாக் மகேந்திரா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு அதை தொடர்ந்து பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் மூணு டாப் பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் யார் யாரு ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசி ஆக்சிஸ் இந்த வரிசையில் தான் அவங்க டாப் அவங்க மூணு பேரும் என்ன பண்ணிருக்காங்க தலா ஐந்து பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க வாங்கியிருக்கிறதா சொல்லிருக்காங்க ஸோ பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி தான் ஃபியூச்சர் அப்படின்றது இதுல இருந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது நீங்க கூட யாராவது இன்வெஸ்ட் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே எஸ் ஃபைன் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தான் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து போட்டிருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஐபிபிசியோட ஃபுல் ஃபார்ம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிங்க ஃபுல் ஃபார்ம் மறந்துட்டேனே இந்த கொலை வந்து எல்லாத்தையும் மாத்தி விட்டுருச்சு பேங்கிங் யாராவது ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சா தயவு செய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க எங்கேயோ இருந்தது மரன் நான் வந்து இங்கே இங்கே இருக்கிறத பார்த்து படிக்கிறதே கிடையாது நானே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு வருவேன் படிச்சுக்கிட்டு ஞாபகம் வச்சுட்டு வருவேன் சில விஷயம் இங்கே இல்லாதது கூட சில விஷயங்கள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு வருவோம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டு வரும்போது சிலது மறந்துடுது அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகே நீங்கள் இதை பார்த்து கூட நோட்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஃபைன் ஃபைன் கமிங் பேக் மோடி கவர்மெண்ட் அப்படி சொல்லிக்காங்க மோடி கவர்மெண்ட் பிசிக்கல் டெபிசிட் பிசிக்கல் டெபிசிட்னா என்னென்னு பல முறை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா பணப்பற்றாக்குறை பணப்பற்றாக்குறை என்பது என்னது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வருமானம் வருது செலவுகளும் இருக்குது வருமானத்தை காட்டிலும் செலவு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பணப்பற்றாக்குறைன்னு சொல்லுவோம் நூறு ரூபாய் வருமானம் வருது ஆனா நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் செலவாகுது அப்படின்னா அந்த ஐம்பது ரூபாய் தான் என்னது பற்றாக்குறை அதுதான் பிசிக்கல் டெபாசிட் அப்படி பிசிக்கல் டெபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆண்டுதோறும் ரெவன்யூ எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ அப்படின்றத வச்சு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இதை வந்து ஜிஏசி சாரி சிஜிஏ அப்படின்றவங்க யாரு கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ஸோ கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் அவங்க வந்து அக்கார்டிங் டு தேர் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஆனுவலுக்கு பதினெட்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் நம்மளுடைய டெபிசிட் வந்து தொட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் போன ஆண்ட காட்டிலும் இது ஏதோ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க சரியா அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி நாலு லட்சம் கோடி எவ்வளோ ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி நாலு லட்சம் கோடி விச் இஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் இயர் பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் என் ஆஃப் ஜூன் அக்கார்டிங் டு ஜிஎஸ்சி சரியா அண்ட் 83.2% of the budget estimate in 2022-2021 அப்படி சொல்லி சொல்லிருக்காங்க இப்போ ஜிடிபி இருக்கு இல்லையா நம்மளோட கிராஸ் டொமஸ்டிக் ஜிடிபி ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 9.5% நம்ம முன்னாடி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோமா ஆனா இப்போ 9.3 தான் இருக்கு ஜிடிபி ல 9.3% வந்து என்னது பற்றாக்குறையா இருக்குதுனு சொல்லிருக்காங்க நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது 18.2% 2.74 லட்சம் கோடி ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஓகே அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவு வச்சு நான் பார்த்த அறிவு வச்சு நான் சொல்ற தப்பு என்ன பண்ணிச்சிங்க அரசாங்கம் என்பது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வருமானத்தை யார்கிட்டேந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா தனது இப்போ ஒரு குடும்பம் இருக்கு ஒரு தந்தை இருக்கிறாரு அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்குள்ள போத்தாவில் சரி அரசாங்கம் இருக்குதுன்னா தன்னாட்டு மக்களுக்கு சுமை அதிகமாக இல்லை வரிச்சுமை அதிகமாக திணிக்காம வேற எப்படிலாம் வந்து வருமானத்தை ஈட்டணும் அப்படின்னு சிந்திக்கணும் இல்லையா அதை விட்டுட்டு தன்னாட்டு மக்களுக்கு வரிச்சுமை அதிகப்படுத்தி அதிலிருந்து வருமானம் ஏட்டு ஈட்டி அவங்களுக்கே உதவி செய்யறதுன்றது வந்து ஏற்புடையது அல்ல இல்லையா ஸோ வெளிநாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் வெளிநாட்டுக்கிட்டே இருந்து காசு வாங்க வெளிநாட்டுக்கிட்டே இருந்து என்ன பண்ணு வருமானத்தை பெறுவதற்கு முயற்சி பண்ணு அதை விட்டுட்டு என் மக்கள்கிட்ட இருந்தே எல்லாத்துலேயும் அதிகமான வரியை போட்டு இன்னும் வரிச்சுமை அதிகமாக போட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து காசு வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்குது வெளிநாடுகள்லாம் இப்படி பண்ணுறதே இல்லை நிறைய நாடுகள்லாம் பாருங்க அவங்களோட எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள தான் பண்ணுறாங்க அது இன்னும் டேட்லாம் சொல்லணும் அது பெரிய விஷயமா போகும் வில் டூ தட் லேட்டர் ஓகே எஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஐம் ரியலி சாரி அந்த டூ டிஸ்லைக்ஸ் ஃபார் கொலவியா என்னன்னு தெரில மன்னிச்சிங்க சி இட் இஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் நாட் அட் ஆல் இன்டென்ஷனல் ஓகே ஏதோ சும்மா ஆக்டிங்க்கு போடல இஸ்ரோ அண்ட் நாசா ஜாயின் மிஷன் நிசர் சேட்டலைட் டு பி லான்ச்ட் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது பரக் ஒபாமா இருந்தார் இல்லையா பரக் ஒபாமா இருந்த காலத்திலேயே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அப்பயும் நரேந்திர மோடி தான் பிரதம மந்திர மந்திரியா இருந்தாரு அப்பவே வந்து இந்தியாவுக்கு வருகை தந்தார் பரக் ஒபாமா அப்ப வரும்போது ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்துறாங்க என்னன்னா இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க
அது படம் பிடிக்க போகுது ரேடார் இமேஜஸை பிடிச்சு நம்மளுக்கு அனுப்ப போகுது என்ன ஏற்கனவே இருக்கிற சேட்டலைட்லாம் படம் பிடிக்காதா அப்படி படம் பிடிக்காத படத்தை இது என்ன பிடிக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சேட்டலைட்னுடைய டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா எல் பேண்ட் அண்ட் எஸ் பேண்ட் ரெண்டுத்தையும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த சேட்டலைட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டுவெல் பேண்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சேட்டலைட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேண்டாக இருக்கும் ஒன்று எல் பேண்டாக இருக்கும் இல்லை எஸ் பேண்டாக இருக்கும் சரியா ஆனா இந்த சேட்டலைட் வந்து டுவெல் பேண்ட் எல்லோ இருக்குது எஸ் இருக்குது அதனால இதால துல்லியமாக படம் பிடித்து கொடுக்க முடியும் எதுதான் படம் பிடிக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீர்மட்டம் உயருதுன்னு சொல்றோம் இமய மலை உருகுதுன்னு சொல்றோம் அதுல பிளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கண்காணிக்கிறதுக்கு இன்னும் துல்லியமாக கண்காணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த சேட்டலைட் அனுப்ப போறதா சொல்லியிருக்காங்க இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பேண்ட் வந்து இந்தியா தயாரிக்க போகுது எல் பேண்ட் அவங்க அமெரிக்கா தயாரிக்க போகுது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதுல ராக்கெட் மற்ற எல்லாத்தையுமே இந்தியா தான் தயாரிக்க போகுது அவங்க பண்ண போறது ஒன்றும் இல்லை ஒன்னே ஒன்று எல் பேண்ட் மட்டும் தான் அவங்க பண்ண போறாங்க மற்றபடி எல்லாத்தையுமே நம்ம தான் பண்ண போறோம் ஓகேவா எஸ் புரிஞ்சுதா இந்த நியூஸ் இஸ்ரோ அண்ட் நாசா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அனுப்ப போறாங்க அண்ட் இது எதுக்குன்னா ஜியோ சேட்டலைட் மலைகள் இப்ப நம்ம நம்மளுடைய கண்டறிக்கப்படாத சில இடங்கள்லாம் இருக்குது அந்த இடத்துலலாம் கூட சில பிளவு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதெல்லாமும் துல்லியமாக கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கும் இப்போ சவுத் இந்தியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீர்மட்டம் உயர்ந்திருக்குன்னு சொல்கிறோம் அது எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்குது இந்த குளோபல் அது அதை பற்றிலாம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சேட்டலைட் தான் இது இஸ்ரோ அண்ட் நாசா சேர்ந்து அனுப்புகிறாங்க ஓகே பாரக் ஒபாமா காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் போட்டிருக்காங்க எல் பேண்ட் எஸ் பேண்டு ஸ்டேட் அண்ட் நேஷ்னல் நியூஸ் பார்த்துடலாமா எஸ் ஓவர் ஒன் லேக் வாலண்டியர்ஸ் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் ஹாவ் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் ராஷ்ட்ரிய ஸ்வஸ்திய சம்வேஷக் அபி அபியான் சரி அது ஒரு ஸ்கீமு அந்த ஸ்கீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேலே ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் வந்திருக்கிறாங்களாம் என்ன இந்த ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இப்போ கொரோனா காலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே கொரோனா காலத்தில் நிறைய பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படி பாதிக்கப்படும் போது அவங்களுக்கு டெஸ்ட் எடுக்கணும் அவங்க டெஸ்ட் எடுக்கணும் அது மா அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போது இருக்கக்கூடிய எல்லா நர்ஸ் நர்ஸ் எவ்வளோ இருப்பாங்க ரொம்ப குறைவான எண்ணிக்கை தான் வெறும் கம்பேர்ட் டு என்டையர் பாப்புலேஷன் என்டையர் பாப்புலேஷனுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வேக்சின் போடணும்னு சொல்கிறீங்க என்டையர் பாப்புலேஷனுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க டெஸ்ட்டு வேக்சின் இது போடுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் மக்களே சரியா இப்போது இருக்கிற நர்ஸ் எல்லாம் இந்த வேலையை பண்ணாலே வேலையாகாது அவ்வளோ பேர் நம்மள்கிட்ட இல்லை அப்போது வேற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை கை வலி கால் வலி தலைவலி வேற ஏதோ ஒரு உடம்பு சரியாம ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கான்ல அவனோட நிலைமெல்லாம் என்ன அவனெல்லாம் யார் பாதுகாத்துக்கிறது நர்ஸ் தானே பாதுகாக்கணும் இல்லையா கூடு கட்டுறதுக்கு இடம் தேடுறாப்பெல்லாம் நினைக்கிறேன் அவங்களெல்லாம் நர்ஸ் தானே பாதுகாத்துக்கணும் ஸோ அப்போ இப்போ நர்சஸ் வந்து இந்த வேலையை செஞ்சுட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் யார் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுது ஆனால் இந்த டெஸ்ட் எடுக்கிறதையோ இந்த வேக்சின் போடுறதோ ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது வேக்சின் கூட விட்டுருங்க டெஸ்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது அதை சொல்லி கொடுத்து என்ன பண்ணிடலாம் அவங்கள வந்து செய்ய வச்சிடலாம் அந்த மாதிரி வாலண்டியர்ஸ் யாராக இருந்தால் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு லட்சம் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் வந்து வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு டெஸ்ட் கொடுக்க போகிறாங்க தேர்ட் வே வருவதற்கு முன்பாக இவங்களாம் தயார்படுத்திட்டோம்னா தேர்ட் வே வராமல் தவிர்க்கலாம் ஈஸியாக எல்லாருக்கும் டக்கு டக்கு டெஸ்ட் எடுக்கலாம் டக்கு டக்குன்னு வேக்சின் கொடுத்து நம்மள எல்லாரையும் ஐசோலேட் பண்ணலாம் ஓகே தேர்ட் வே ஆல்ரெடி எவால்வ் ஆயிடுச்சு கேரளாவில் கொஞ்சம் அதிகமாயிடுச்சு கேசஸ் கேரளா டு கர்நாடக பாசிக்கிறது <laughs> இந்த பெருக்கு இல்ல அவ்வளவு பெருக்கு எடுத்து ஓடும் தண்ணி சோ அது ரொம்ப விமர்சையா செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் எங்க ஊர்ல இப்ப இன்னும் நான் மஞ்ச கயிறு கட்டுவோம் பாருங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல சோ அந்த பெஸ்டிவலே என்ன பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பண்றது நல்ல விஷயம் இவங்க இந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் வந்திருக்காங்க இந்த நியூஸ் இப்ப என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி மோர் தென் ஒன் லேக் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் ராஷ்ட்ரிய ஸ்வஸ்திய சம்சேவக் அபியான் ஜே பி நடா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஹெட் குவார்டர் நியூ டெல்லி ட்ரெயின் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் இதில் ஒன் ஒரு லட்சம் பேர் வந்திருக்காங்கல்ல அதில் மேல் ஃபீமேல் தனியாக பிரித்து அவங்க எல்லாருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் இவங்க எதை இதெல்லாம் கையாளணும் அப்படின்னு
அந்த மீட்டிங்ல இருந்து பண்ணிருக்காங்க இவர் யார் ரீப்ளேஸ் பண்றாருன்னா ஆர் சி பி சிங் ஹு வாஸ் ரீசென்ட்லி இன்டக்டட் ஆஸ் யூனியன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரியா அவர் மினிஸ்டர் ஆனதுனால என்ன பண்ணிருக்காங்க இவருக்கு அவர் போட்டாங்க சிம்பிள் முடிஞ்சு ஓகே அடுத்தது இந்த ரெண்டு நியூஸுமே ரிலேட்டடான நியூஸ் தான் என்னன்றதை சொல்றேன் அப்படியே கேட்ச் பண்ணிங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஃபிகர்ஸ் அமாங் டாப் ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் யூடி வித் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆயுஷ்மான் கார்ட்ஸ் ஜென்ரேட்டட் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த நியூஸ் படி இது மாதிரி இந்த நியூஸ் படிச்சுட்டு அங்கே போனால் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் இந்த ஆயுஷ்மான் கார்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கார்டு இப்போ நம்ம தமிழ் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி காப்பீட்டுக்குன்னு ஒரு கார்டு கொடுத்தாங்க அதில் என்னன்னா ரொம்ப வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கார்டு ஏதாவது அவங்களுக்கு திடீர்னு உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னாக்கா அந்த கார்டை அடிச்சு அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அதில் அவங்களுக்கு ஆகிற செலவை வந்து அதில் அதன் மூலமாக பெற்றுக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கார்டு தான் இந்த ஆயுஷ்மான் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து நாடு அளவில் எவ்வளோ பேருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளோ நாள் ஆச்சு எல்லாருக்கும் போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இது குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஹெல்த் மினிஸ்டரான நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மன்சுக் மந்தாவியா அவர் தான் ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஓகே ஆனால் அந்த முன்னாடி இருக்கிறவரோட பேரை சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா அது சொல்லி சொல்லி சொல்கிறதுனால இன்னும் கன்ஃபியூஷன் அதிகமாக தான் ஆகும் ஹெல்த் மினிஸ்டர் மன்சுக் மண்டாவியா மண்டேல நல் மண்டை நல்லா இருந்தால் தான் ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் மண்டையில் எதாவது அடிபட்டுருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா அதனால் மண்டாவியா அப்படின்னு வச்சுக்கிங்க ஹெல்த் மினிஸ்டர் பத்து கோடி ஃபேமிலிஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க எதன் மூலமாக ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீம் மூலயமா ஸோ ஃபிஃப்டி குரோர் பீப்புள் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் அப் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் இதில் வந்து அவங்க இலவசமாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்க முடியும் எவ்வளோ அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் இல்லை ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆக போகிறீங்களா ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அங்கே ஒரு படிவம் கொடுப்பாங்க அந்த படிவத்தை வந்து பூர்த்தி செஞ்சு அப்ளை பண்ணி அப்போவே உங்களுக்கான செலவை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க முடியும் இதன் மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டு அங்கே சிகிச்சை பெற்றதுக்கு பிறகு ஒரு பதினஞ்சு நாட்களுக்கு உள்ளாக சிகிச்சை முடிந்து நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு உள்ளாக நீங்கள் இந்த திருப்பி இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிங்கனாலும் ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் இதுதான் ரெண்டு கேட்டகரி ஓகே முன்னாடி ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதில் வந்து ஐம்பது கோடி மக்களுக்கு வந்து இது போய் சேரும் அஞ்சு லட்சம் ரூபா அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து யாராருக்கெல்லாம் வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஎஸ்டி பீப்புள் அவங் அவங்களுக்கு அதுலேயும் பொருளாதாரத்தில் வந்து ரொம்ப பின் தங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மேல் இல்லாத குடும்பம் ஆண் இல்லாத குடும்பம் வருவாயே இருக்காது இல்லையா அந்த குடும்பத்திற்கு ஸோ அந்த மாதிரி மேல் இல்லாத குடும்பத்திற்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அதுலேயும் இப்போ மேல் இருக்கான் ஆனால் அவன் சின்ன பையன் அஞ்சு வயசு தான் ஆகுது அப்படின்னா அவனை கன்சிடர் பண்ண முடியுமா அதனால் அதுக்கு ஒரு வயது வரம்பு கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்னா பதினாறுலேருந்து ஐம்பத்தொம்பது வயதிற்கு உட்பட்ட ஆண்கள் இல்லாமல் இருக்குதுன்னா அந்த குடும்பத்திற்கு கண்டிப்பாக இது அவங்களுக்கு போய் சேரும் ஐம்பத்தொம்பது வயசுக்கு மேலே இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை பதினாறு வயசு கீழே ஆண் மகன் அந்த வீட்டில் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா வயது முதிர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அவரால் வேலை செஞ்சு அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியாது சின்ன பையனாக இருக்கும் போது குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியாதுன்னு இருக்கு அதனால் பதினாறு டு ஐம்பத்தொம்போதுன்னு அதுக்கு ஏஜ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எனிவே ஸோ அந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ஹெல்த்தை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறது சஸ்டைனபிள் கோலாக இருக்குது நம்மளுக்கு நம்மளுடைய நாட்டில் வந்து ஹெல்த்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக பண்ணணும் அண்ட் நம்மளுடைய பிளான்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஒரு லாங் டேர்ம் பிளான்ஸ் அதில் இதுவும் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க எனிவே தட்ஸ் இட் இப்போ இதில் தான் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அமாங்ஸ் டாப் ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூடி வித் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆயுஷ்மான் கார்ட்ஸ் லாஸ்ட் ஆறு மாதத்தில் வந்து அதிகப்படியான ஆயுஷ்மான் கார்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்ற மாதிரி இந்த நியூஸ் சொல்கிறாங்க ஓகேவா எஸ் தட்ஸ் இட் ஓகே கூல் ஃபைன் அடுத்த நியூஸ் என்னன்னு போயிடலாம் என்னையா கோகுல் யோ என்ன தூங்கிட்டியா கோகுல் தூ லேட்டாக வந்து எல்லா கிளியும் போடுறான்னு நினைக்கிறேன் எனிவே தேங்க்யூ கோகுல் அடுத்து போயிடலாம் நபார்ட் அப்ரூவ்ஸ் அரவுண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் குரோர்ஸ் ஃபார் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் பஞ்சாப் பஞ்சாப்பில் வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இருக்குன்னு சொல்லி நானூத்தி நாற்பத்தாறு கோடி நபார்டுனா என்னது நான் அவங்க வந்து இந்த அக்ரிகல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களு
வீட்டுக்கு குழாய் மூலம் தண்ணி இது வந்து ஜல் ஜீவன் மிஷன் அந்த ஸ்கீம் கீழே வந்து நானூற்றி நாற்பது கோடி நபார்டு வந்து கொடுத்துருக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்ததா மிஷன் நிறைய தாக் பனு அப்படின்னு சொல்லி ராஜஸ்தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஒரு விஷயத்தை லான்ச் பண்ணிக்கலாம் இது என்னன்றதை அப்படியே அப்படியே புட்டு புட்டு வைக்கிற மாதிரிங்களா அப்படி நீங்கள் கால் வாங்கிக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை மக்களே இப்போது நான் ஒரு உற்பத்தி பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு உற்பத்தி பண் ஏதோ ஒரு பிஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறேன் ஓகே அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறத நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறேன் சந்தைப்படுத்துகிறேன் சந்தைப்படுத்தி என்ன பண்ணுறேன் அதற்கு ஒரு விலை நிர்ணயம் பண்ணுறேன் அதன் மூலமாக வந்து நான் பயனடைகிறேன் இப்போது என்னோடய பொருளை வந்து நான் இந்தியாவிற்குள்ளே தான் என்ன பண்ணுறேன் சந்தைப்படுத்துகிறேன் ஏன் இது ஒரு வெளிநாட்டுக்கு வந்து சந்தைப்படுத்தினா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பொருள் அதிகமாக வரும் அதை தாண்டி கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து பெனிஃபிட் ஆகும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் நார்மல் ஒரு ஒரு மேனுஃபேக்சராக இருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே கொடுக்கறத விட வெளிநாடுகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கவர்மெண்ட்டும் அதில் பயன்பெறும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கவர்மெண்ட்டும் பயன்படும் அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் போகும் இல்லையா அதனால் அதை வந்து பூஸ்ட் பண்ணணும் நார்மல் மேனுஃபேக்சர்ஸை எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸாக மாற்றுறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுற ஒரு ஸ்கீம் தான் இந்த ஸ்கீமு நீ நல்ல இந்த இந்த இதுக்கான தேவை இருக்குது நீ பால் தயாரிக்கிறியா யூஏஇயில் நிறைய பால் தேவைப்படுறியா பால்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியா நீ எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணு உனக்கு நான் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி தரேன் அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் ஈஸி பண்ணி தரேன் அதுக்கு வந்து மூணு வருஷத்துக்கு நீ காசே கட்ட தேவையில்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கிடையாது அந்த மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு காசு கட்டணுமா அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி விஷயங்கள் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வாங்கினா சில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணது மூலமாக என்ன ஆகும் எல்லாரும் முன் வருவாங்க முன் வருதுனா அரசுக்கு வந்து வருமானம் கிடைக்கும் சரியா அந்த ஒரு விஷயம் தான் இது ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ராஜஸ்தான் ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் ரிகோ ஹாவ் லான்ச் அந்த அந்த மிஷன் பேர் என்னன்னா மிஷன் நிறைய தோக் பனோ கேம்பெயின் கேம்பெயினாலே பிரச்சாரம் டு ப்ரொமோட் ஆஸ்பேரிங் ஆஸ்பேரிங்னா என்னது ஆஸ்பேரிங் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் in the state okay so the campaign is aimed to registering hand holding local traders willing to expand their business in foreign countries matha aaru step six steps kuduthirukanga romba easy ah adu panni tharom abindra mari solliranga adhaavadhu idu eppadi naka ipo government indha mari sirappana vishayangal la pannudhu namma corona kaalathula vandhu pathina neenga pf katta vendam abdin solluchu pf pudikama podunga okay adhaavadhu na vandhu pf katrana ennoda saving ka katra adhu neenga புதுசா <laughs> 14 Tiger Reserve of India gets CATS recognition. அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சிஏடிஎஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பதினாலு டைகர் ரிசர்வ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா மொத்தமாக நம்ம இந்தியாவில் ஐம்பத்தோரு டைகர் ரிசர்வ் இருக்குது தான் மக்களே இந்தியாவில் வந்து அதிகமான புலிகள் இருக்குது உங்களுக்கு கேட்கணும் தெரியும் இந்த நை டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆஃப் ஜூலை கூட நம்ம பார்த்தோம் நேஷ்னல் டைகர்ஸ் டே அந்த அந்த தினத்த அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா புலிகளை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் அந்த நாளைக்கு தான் இந்த மீட்டிங்கே போட்டிருக்காங்க அதை பற்றி பார்ப்போம் Global Conservation Assured Tiger Standard அது தான் சிஏடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் டைகர் டே அன்னைக்கு ஜூலை இன்டர்நேஷ்னல் சாரி நேஷ்னல் கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் டைகர் டே இருபத்தி ஒம்பது ஜூலை நடந்துச்சு இல்லையா அந்த மீட்டிங்கில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள்லாம் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அதில் சில இடங்களெல்லாம் பாதுகாக்கணும் இன்னும் சில சிறப்பாக செயல்படுறது இப்போது சிம்பிள் நம்மள்ட்ட ஐம்பத்தோரு டைகர் ரிசர்வ் இருக்குது இந்த ஐம்பத்தோரு டைகர் ரிசர்வில் பதினாலு தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறாங்க பதினாலு தே இப்போது சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லணும்னா நம்ம கிளாஸில் வந்து நம்ம நல்லா படிப்போம் நம்ம கிளாஸில் நம்ம தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுப்போம் சரியா அப்போது நம்ம சரியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு தான் நம்மளுக்கு தோணும் இல்லையா நம்ம நல்லா தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ விளையாட்டையே கூட எடுத்துக்கங்களேன் நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம தான் நல்லா விளாடுறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைப்போம் இதே வெளியூர் கூட ஒரு மேட்ச் வைக்கும் போது தான் அந்த ஊரில் நம்மளோட திறமையாக ஒருத்தர் விளையாடும் போது தான் இன்னும் நம்ம பயிற்சி பெற வேண்டியது இருக்குதோ அந்த அந்த டெக்னிக்லாம் கற்றுக்கணுமோ அப்படின்னு தோணுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போ உங்கள் உலக அளவில் இருக்கிறாங்க இல்லையா அங்கே ஒரு ஒருத்தவங்களும் எப்படி இந்த டைகர் ரிசர்வை பாதுகாத்துக்கிறாங்க எப்படி இந்த புலிகளில் பாதுகாத்துக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுவதன் மூலமாக நம்மளும் அதை பயன்படுத்தி இன்னும் சிறப்பாக அதை நம்ம வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்றதாக ஒரு விஷயம் தான் ஐம்பத்தொன்னில் பதினாலு செலக்ட் ஆகிருக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ அதை
தமிழ்நாடுல இருக்கிறது பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் கர்நாடகா பரம்பிக்குளம் டைகர் ரிசர்வ் கேரளா சுந்தர்பன்ஸ் டைகர் ரிசர்வ் வெஸ்ட் பெங்கால் தூதுவா டைகர் ரிசர்வ் உத்தரப்பிரதேஷ் வால்மீகி டைகர் ரிசர்வ் பீகார் பெஞ்ச் டைகர் ரிசர்வ் மகாராஷ்டிரா சாத்புரா கன்ஹா அண்ட் பனா டைகர் ரிசர்வ் மத்திய பிரதேஷ் இந்த பதினாலு டைகர் ரிசர்வ் தான் வந்து செலக்ட் ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான் மக்கள் இன்னைக்கு எனக்கு நியூஸ் முடிஞ்சிருச்சு சிறப்பா பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற உங்களுக்கு கருத்துக்களை தயவு செய்து எல்லாரும் வீடியோ வில் பதிவு செய்யுங்கள் சந்தான மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் எந்த நியூஸ் சூப்பராக இருந்தது எது புதுசாக கற்றுக்கிட்டீங்க ஓகே வெறும் நியூஸாக படிக்காம சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி நான் வேர்ட் ஆஃப் த டே என்னன்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் படிக்கிறீங்களா டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறோமே நோட் பண்ணுறீங்களா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதா இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னா என்ன ஃபர் கிவ் ஆர் மெர்சிஃபுல் ஃபர்கிவ்னா விட்டு கொடு ஃபர்கிவ் மெர்சிஃபுல் அப்படின்னு மன்னிக்கவும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபர்கிவ் அவனை ஃபர்கிவ் பண்ணுறாடே ஃபர்கிவ் பண்ணுறா அப்படி போல இனிமே ஏய் அவனை இன்டெலிஜென்ட் பண்ணிவிடு அவனை இன்டெலிஜென்ட் பண்ணிவிடு சரியா டு இன்டெலிஜென்ட் ஆர் எனிமிஸ் இஸ் அ சார்மிங் வே ஆஃப் ரிவெஞ்ச் இப்போ இங்கே ஃபர்கிவ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஓகே நான் சொல்லி ஆகணுமா இல்லையா அப்டிகேட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அப்டிகேட் அப்டிகேட் அப்படின்னா டு ஃபார்மலி கிவ் அப் டு ஃபார்மலி கிவ் அப் அதில் அந்த ஃபார்மலி ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஃபார்மலி கிவ் அப் இஸ் நத்திங் பட் அப்டிகேட் விட்டு கொடுப்பது அப்படின்றது தான் அப்டிகேட் அது ரெண்டு சிமிலராக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்கு நாங்கள் ஒரு க்ளூ கூட வச்சுருக்கோம் அப்டிகேட் இஸ் நத்திங் பட் டு ஃபார்மலி கிவ் அப் அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படி கேட்டால் மட்டும் நாங்கள் கொடுத்துருவோமா அப்படி நீ கேட்டால் மட்டும் நாங்கள் விட்டு கொடுத்துருவோமா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த வெக்காபுலரிஸும் க்ளூவாக வச்சு படிக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு சென்டென்ஸில் போட்டு பார்த்துருங்க ஓகே எனிவே இன்னைக்கான கோட் ஆஃப் த டே என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் டோன்ட் வேஸ்ட் டைம் grieving over past mistakes okay learn from them and move on pinna munnadi nadanja andha prachaniye nenaichu 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 feel panni ipo rrb po mark test sila per seriya pannala adha nenaichu ayyo ayyo poche ayyo ayyo poche na onnum varamudiya adha le learn pannikko pannittu move on aagu move on ay adutha exam la sirappa sail padu avlo dhaan vishayam seriya yes so na vandu rrb e pathina review kudukuren and evlo good attempt irundhirukku vaippu irukku abindra maari na solren bible vendi illa nariye per adhe level la dhaan attempt panniranga ellarum dhaan vachi senjirukanga so adanalai bible vendi illa cut off la romba kammiya dhaan varum okay anyway iniki rendu special session irukku markale makale marakama ipo live la irukra at least indha 53 perachi ipove indha link click panni 7 mani 9 mani enroll pannunga dai enroll pandrathu romba romba mukkiyam seriya so link is in the description adha click pannavum nara or page ku povum neenga pudusa irundinga register panna sollu unga mobile number podunga unga per podunga உங்கள் மெயில் ஐடி போடுங்க நீங்கள் எந்த ஊருன்னு போடுங்க உங்கள் ஒரு ஓடிபி வரும் போட்டிங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பேங்கிங்காக இல்லை கோல்டெலாம் கேட்கும் அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் பேங்கிங் செக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதில் போய் என்னோட ப்ரொஃபைல் சர்ச்சில் போய் நரேஷ் குமார் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா என்னோட ப்ரொஃபைல் வரும் அதெல்லாம் தேவையில்லை ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணால் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அது அந்த பேஜுக்கே எடுத்துகிட்டு போயிடும் சரியா ஸோ அது பண்ணுங்க மக்கள் தயவு செய்து இன்றைக்கி தரமான டெஸ்ட் நம்ம இறக்க போகிறோம் வீடியில் இருந்து அனைவருக்கும் எனது மனமானது நன்றி இன்றைக்கி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன் எப்படி இருந்துச்சு எக்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் கொலவி இந்த கொலவை விட்டுருங்க ஓகே ஸோ ஆனால் இந்த கரண்டி வந்து எல்லாத்தையும் கொலவி வந்து போர் அடித்தாலும் இந்த கரண்டி வந்து நம்மளை எல்லாரையும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி இருந்துன்னு நினைக்கிறேன் எனிவே ஸோ கொலவி அடிக்கிறதுக்கு இனிமேல் கரண்டி எடுத்துருப்போங்க எனக்கு டக்குன்னு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில கரண்டி எடுத்துருவோமானா அது இந்த கரண்ட் எனவே வீடியில் இருந்து அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி இதே மாதிரி நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நரேஷ் குமார் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருந்து நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் ஃபார் மெயின்ஸ்லாம் போடலாம்னு இருக்கும் உங்களை அதை தொடர்ந்து கொடுங்க ஒரே நாளில் திணிச்சதுனால நிறைய பேருக்கு அதில் அதை பார்த்துருக்க முடியாது அதனால் ஒரு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் போய் பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இனிமேல் தனித்தனியாக ஒரே நாளில் திணிக்காம விட்டு 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 நான் அழகாக போடுறேன் ஓகே கன்சிஸ்டண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் கண்டிப்பாக நான் முயற்சிலாம் இல்லை கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேன் ஓகே அது ஆஃப்லைனில் ப்ரீமியர்லேயே எப்படியாவது கொடுத்துட்றேன் ஸோ நீங்கள் வந்து வீடியோ போடலாம் என்ன பயங்கரமாக திட்டுங்க தப்பு இல்லை டெய்லி போட மாட்டேறா ஏன்டா டெய்லி போட மாட்டேறா அப்படின்னு திட்டுங்க ஒன்றும் நான் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டேன் ஏற்கனவே திட்டிருக்காங்க சில பேர் பரவாயில்ல ஏன்னா அது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஊக்கப்படுத்தும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்